Hai hey semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan bahas tentang kutub. Katanya Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari kutub. Tapi kenapa sih masih ada orang-orang yang bisa terkena kutub? Aku akan kasih acuan ayat firman Tuhan dan pengalaman aku saat aku ikut mamaku pelayanan. Di sini aku akan bahas tentang kutuk yang terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang. Di mana nenek moyang berpaling kepada roh arwah dengan pergi dan bertanya kepada paranormal atau dukun. Acuan ayat firman Tuhan ada di Imam 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Acuan ayat firman Tuhan berikutnya ada di Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh ramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, Aku, yaitu Tuhan, akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Dan acuan ayat firman berikutnya ada di ulangan 5 ayat 7 dan 9. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di ayat yang ke-9, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Oke, sekarang aku akan mulai cerita kronologisnya terlebih dahulu ya. Jadi mamaku mendapat telepon dari omku untuk melayani sebuah keluarga. Omku hanya kasih tahu inti masalah dari keluarga ini. Di mana ada beberapa orang dari keluarga tersebut secara tiba-tiba mengalami gangguan jiwa. Dan mereka bingung apa yang menjadi penyebabnya. Bahkan salah satunya juga dibawa ke rumah sakit jiwa. Setelah itu kami mengatur waktu untuk pergi ke keluarga tersebut. Semua identitas klien aku akan rahasiakan dan juga tidak akan menyebut marga mereka. Maka dari itu aku akan menyebut keluarga ini dengan keluarga buah. Selanjutnya aku, mamaku, dan juga omku pergi ke sana. Karena keluarga buah hanya kenal dengan omku, maka omku selalu ikut bahkan terlibat juga dalam proses pelayanan ini. Saat tiba di sana itu rumahnya cukup besar dan di situ ada lima orang yang tinggal di sana dan ditambah juga ada beberapa asisten rumah tangga. Setelah kami berkenalan dan berbicara cukup panjang, setelah itu kami berdoa bersama. Dan mamaku mendapatkan peningkatan dari Tuhan bahwa ternyata mereka terkena kutuk nenek moyang, di mana nenek moyang mereka itu pernah pergi dan bertanya kepada paranormal atau dukun. Nah sekarang aku akan mulai cerita kronologisnya, di mana setiap nama aku akan ganti dengan nama buah-buahan. Oke, kalian simak ya. Ibu Apel pergi ke paranormal atau dukun dan saat itu dia meminta keberhasilan bagi anak-anaknya. Ibu Apel memiliki enam orang anak. Itu artinya mereka adalah keturunan pertama. Dari enam orang anak tersebut, dua orang mengalami gangguan jiwa. Satu perempuan dan satu laki-laki. Jadi dari keturunan pertama, terdapat dua orang yang terkena kutuk. Salah satu anak laki-laki dari ibu apel tersebut, sebut saja Bapak Blimbing, menikah dengan seseorang yang bernama Ibu Bengkoang. Dan mereka berdua memiliki lima orang anak. Nah, Ibu Bengkoang dan lima anak-anak inilah Ya, mamaku layani. Ibu Bengkuang cerita ke mamaku bahwa suaminya, yaitu Bapak Blimbing, sangat kaya pada zamannya. Bahkan, semua anak dari mereka 
berdua ini adalah lulusan dari universitas terbaik di luar negeri. Bapak Blimbing sudah lama meninggal, sehingga hanya ada istrinya, yaitu Ibu Bengkuang, dan lima orang anakku. Itu artinya lima orang anak ini adalah cucu dari Ibu Apel, yang merupakan keturunan kedua. Lima orang tersebut yaitu tiga perempuan dan dua laki-laki. Tiga perempuan tersebut adalah Ibu Cherry, Ibu Mangga, dan Ibu Nanas. Nah, dan untuk laki-lakinya itu ada Bapak Jambu dan Bapak Semangka. Selanjutnya aku akan cerita dari keturunan kedua. Dimulai dari anak yang sulung sampai anak yang paling berusuh. Anak pertama yaitu Ibu Cherry, dia hidup normal, menikah, dan memiliki seorang anak perempuan yang sudah dewasa. Anak kedua yaitu Ibu Mangga, dia mengalami gangguan jiwa, dan dia juga tidak menikah. Anak ketiga yaitu Ibu Nanas, dia hidup normal, namun dia tidak menikah. Anak keempat ada Bapak Jambu. Dia mengalami gangguan jiwa dan dia juga tidak menikah. Anak kelima yaitu Bapak Semangka. Dia hidup dengan normal, menikah, dan saat itu sudah memiliki dua orang anak yang masih kecil. Itu artinya keturunan kedua dari Ibu Apel sudah ada dua orang yang mengalami gangguan jiwa. Satu perempuan dan satu laki-laki. Ibu Mangga dan Bapak Jambu yang mengalami gangguan jiwa ini pun sebelumnya adalah orang yang normal. Namun mereka mengalami gangguan jiwa setelah sukses menempuh studinya di luar negeri. Tanpa ada gejala apapun, tiba-tiba mengalami gangguan jiwa, bahkan Bapak Jambu saat sudah selesai menyelesaikan studi S2-nya di luar negeri, lalu kembali ke Indonesia, Bapak Jambu mengalami gangguan jiwa sampai pada akhirnya harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Oke, sekarang aku akan... Cerita keturunan ketiga yang mengalami gangguan jiwa. Di sini ada anak dari Ibu Ceri. Sebut saja kakak Markisa. Itu artinya bahwa kakak Markisa adalah cicit dari Ibu Apel. Yang merupakan keturunan ketiga. Kronologisnya bersama, yaitu kakak Markisa juga lulusan universitas terbaik di luar negeri. Ibu Ceri bilang, padahal si kakak Markisa ini sedang ingin melamar pekerjaan, bahkan sudah mau di tahap wawancara. Namun secara tiba-tiba sifat kakak Markisa ini sangat berbeda. Sifatnya berubah seperti orang yang mengalami gangguan jiwa juga. Sikap kakak Markisa menjadi kasar, bahkan kata-katanya juga kasar. Dan dia juga suka berbicara sendiri. Di sini pun aku juga percaya karena ya aku memang menyaksikan sendiri saat ikut mamaku pelayanan ke rumah mereka. Dan memang benar bahwa ibu Mangga dan kakak Markisa tidak memiliki komunikasi yang baik saat berbicara dengan keluarganya. Di sini aku nggak melihat bapak Jambu karena dia sudah berada di rumah sakit jiwa. Bahkan mereka berdua ini ibu. Mangga dan kakak Markisa juga komunikasinya nggak bagus ya atau kasar dengan kami yang saat itu sebagai tamu. Karena kondisi keduanya tidak cukup parah dan masih bisa ter ya masih bisa terkontrol lah, maka mereka berdua tidak sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Karena keluarga juga bilang bahwa mereka masih bisa mengurusnya. Ini gambarannya seperti ini ya. Oke, aku harap kalian semua bisa mengerti dengan penjelasan aku tadi ya. 
Setelah itu, mamaku memimpin doa pelepasan kutuk daripada kesalahan yang telah dibuat oleh nenek moyang. Akhirnya dengan berjalannya waktu dan masih terus berjalan, maka mereka mengalami kesembuhan yang sudah lepas dari kutuk. Kemudian ibu mangga yang pintar berbahasa Inggris ternyata juga sudah membuat les private bahasa Inggris untuk anak-anak sampai dewasa dengan pergi dari rumah ke rumah. Kamar kisah pun juga sudah bekerja. Selanjutnya Bapak Jambu juga sudah mengalami kesembuhan namun harus meninggal karena suatu penyakit. Kesimpulannya adalah Jadi karena kesalahan nenek moyang yang berpaling kepada roh arwah, maka berimbas kepada keturunannya. Padahal si Bu Apol hanya memiliki maksud yang baik di mana ia ingin agar anak-anaknya hidup sejahtera dengan memiliki kekayaan. Namun dengan cara yang tidak benar karena pergi kepada paranormal, sehingga kekayaan yang didapat pun berasal dari si Iblis. Ingat ya, yang baik belum tentu benar. Namun perlu kalian catat bahwa tidak selalu orang yang pergi dan bertanya kepada paranormal atau dukut itu keturunannya akan mengalami gangguan jiwa. Tetapi keturunannya bisa mengalami hal lain seperti sakit penyakit, kebangkrutan, kemiskinan, dan lain-lain. Pastinya Tuhan Yesus selalu dasar dan Tuhan telah meningkatkan segala sesuatu yang tersulit. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia datang berkunjung ke channel aku. Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat. Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye-bye. See you in the next video.